ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ മാത്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും എല്ലാ എക്സസൈസും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനെ നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ സെറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് അങ്ങനെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സെറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സെറ്റ് ഈസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അതായത് നമ്മളൊരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എടുത്തു അതായത് നമുക്കൊരു പാക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിൽ ആൽഫബറ്റ്സ് ഇല്ലേ എ ബി സി ഡി തൊട്ടിട്ട് സെഡ് വരെ അങ്ങനെ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കണം എന്താണ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ഇ ഐ ഒ യു എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിലെ വവ്വൽസിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണ് അല്ലേ എ ഇ ഐ ഒ യു എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിലെ വവ്വൽസ് ആണ് ഈ വവ്വൽസിലെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെമ്പർ അതിലുണ്ടാവോ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൽഫബറ്റ് അതിലുണ്ടോ ഇല്ല അത് വവ്വൽസ് അല്ല അപ്പം നമ്മൾ ആരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പറയും ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിലെ വവ്വൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇ ഐ ഒ യു അത് ഫിക്സഡ് ആണ് അല്ലേ അത് ഒരാളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അഭിപ്രായം മാറുന്നില്ല വേറൊരാളോട് ചോദിക്കുമ്പം വവ്വൽസ് മാറിപ്പോകുന്നില്ല അത് സെയിം ആ എ ഇ ഐ ഒ യു തന്നെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ റിവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് എല്ലാ റിവേഴ്സിൻ്റെയും നെയിംസ് നമ്മളൊരു കളക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു റിവർ നമ്മുടെ ആ കളക്ഷനിൽ വരുമല്ലേ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു റിവറാണ് അതേസമയം നൈൽ എന്ന് പറയുന്ന റിവറോ അത് ആ കളക്ഷനിൽ വരില്ല കാരണം നൈൽ എന്ന് പറയുന്ന റിവർ ഇന്ത്യയിലല്ല അപ്പം അതാണ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വെൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ജോർജ് കാൻഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പിന്നീട് ഇത് പല മാത്സിൻ്റെ പല ബ്രാഞ്ചിലും നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ സാധാരണയായി ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രേസസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രേസസ് ആണ് സെറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം പിന്നെ സെറ്റിൻ്റെ എഴുതുമ്പോൾ സെറ്റിൻ്റെ പേരെഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സെറ്റിൻ്റെ ഈ നൊട്ടേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഈ ബ്രേസസ് അതിൽ ഇതിൽ ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ എലമെൻസ് അഥവാ മെമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതെല്ലാം നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സെറ്റിൻ്റെ നൊട്ടേഷൻ സെറ്റിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സും സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സും ആയിട്ടാണ് പിന്നെ ഓരോ എലമെൻറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ കോമ ഇടണം ഇതാണ് സെറ്റിൻ്റെ നൊട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഈ സെറ്റ് എയിലെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും എ ബിലോങ്സ് ടു എ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിലോങ്സ് ടു എ ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് ഈ സെറ്റിലുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ബി ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ അത് നമ്മൾ ബിലോങ്സ് ടു നമ്മളൊരു കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബി ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു എലമെൻറ്റ് ആ സെറ്റിലുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇനി സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡുകളുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റോസ്റ്റർ ഓർ ടാബുലാർ ഫോം ആണ് എന്താണ് റോസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഈ എഴുതുന്നത്
set 2, 4, 6. This is the elements. So, all elements we will separate comma and separate. This is the roster form. In the roster form, we will separate. The order in which the elements are listed is immaterial. That is why we have to set A, E, I, O, U. In this order, we have to set A, I, U, O, E. We have to set A, I, U, O, E. We have to set A, I, U, O, E. We have to set A, I, U, O, E. We have to set A, I, U, O, E. We have to set A, I, U, O, E. We have to set A, I, U, O, E. We have to set A, I, U, O, E. We have to set A, अधे बोले तो ने while writing the set in roster form an element is not generally repeated अदा इधर पन हमारा school ने बोला इन्ना word इन्दे letters से इधर आना अपन इले s से इधी c से इधी h से इधी o से इधी बींटो ओ वेर नंदर ओ ओ ना हमारा ओरे प्रावश्य इधी है मधी बींटो में अधे बोले बोल ना हमारा दर repeat चाहिए इन्दा आवश्यक मिल गया l last ये l से इधी अधे बोले तो ने इधर बोले ना हम कहेंगे अब ऑर्डर ऐंगने बैठने के लिए इडम आधे ये पहले तो ने आदिन्दे रिपीटेशन ओरे ओरे एलिमेंटे नम्र ओरे प्रावश्य इडम नो लो रेंडर प्रावश्य नम्र रोस्टर फॉर्म में ले इडा नहीं लिया इन्हें रेंडा में तो रेप्रेजेंटेशन आना सेट बिल्डर फॉर्म नो बराए नंदम नम्र के पोर्न रोस्टर फॉर्म में चले समय � now, we have natural numbers, or real numbers, we have to set all the elements in the same way. Then, we use the set builder form. All the elements of a set possess a single common property, which is not possessed by any element outside the set. That is, we have to set all the elements in a common property. That is, we have to set all the elements in the same way. That is, we have to set all the elements in the same way. That is, we have to set all the elements. अब सेट्टी बिल्डर फॉर्मूले नमला एलिमेंट्स से ने कहाँ निकलने लगा आ प्रॉपर्टी आना वाला कहाँ निकलने दब अब आ प्रॉपर्टी आ इल्ला आ प्रॉपर्टी इल्ला इल्ला एलिमेंट्स हम आ सेट्टी लिपट टू ना नहीं डरता आदर इल्ला तो बेहरूर एलिमेंट्स हम आदर ने पर्टर एक एलिमेंट्स हो आदरी इल्ला न अपन हमारा A I O इन बारे में हमारा roster formula ये दी इतना इधर इंगेने हमारा set builder formula ये दो the set of all x such that इधर इंगेने वाई किया the set of all x equal इन हमारे दबाई किया such that x is a vowel in English alphabet हमारा braces close ये दो अब ये और set इंडे common property इधर बारे में दाना इधर English alphabet चले vowel साना इन्हीं इंगेने बारे में ये नाल E अंचे alphabet से लादा बेर और alphabet से वड़ा वाली लिया अदा आनं आ common property वेच्चे इधर ना दाना नम्रे set builder form तो अभी इंगेने आना read चिया the set of all x such that x is a vowel in English alphabet अब अंगेने नम्रे जंडर ये दी लाना set represent चिया अनुबार न्यू roster form अदवा set builder form अभी इधले roster form ता नटे set builder form ले इधाम पारियम अत बोले set builder form ता नटे roster form ले के माची इधाम पारियम अंगेने इला problems से नमक प्रदीक्षिक्या Niat ter topik itu mana? The empty set jana. Entah mana empty set. Entah mana empty yang dalam aku condong desi kira tu ondo milia le. Adik pola tu ni ane empty set itu mana? A set which does not contain any element is called the empty set or the null set or the void set. Adah itu orang set jila orang element tu milia kira. Adah itu adah empty an. Apa eril ni? Nenam kau mana sila kau. Asa set ni ane amla empty set itu mana? Adah itu beberapa eril kau ane null set itu mana? Alingil void set itu mana? इन दुबारा नाला द एम्प्टी सेट जाना इधर नम्बर डिनोटे इन दुगने फाइन दुबारे ये ना ओरु सिंबल आना अलग ले वर्दे ब्रेसेस मात्र रटेटों नमक का एम्प्टी सेट जे डिनोटे चिया उपर एक सैंपल नो का बी इस इक्वल टू द सेट जे फोल एक्स सच दैट एक्स इस ए स्टूडेंट प्रेसेंटली स्टडीइंग इन बोथ क्ल 10 nilam, 11 nilam, orang macam mana kita nak kuteh nama kita kanan ada sahaja kau. Orang ni kalau kuteh 10 nila, ada ke mana ni 11 nila ada ke. Apa anggana itu set je, lagi anggana itu setor ni, nama kita kan terbukti kan sahaja kila. Apa set je, ada ingat elemen ni ada boh, illa. Aduhu empty set je, ada ke. Ini ada satu topik untuk baca ni, the finite and infinite sets. Apa yang dia boleh tanya, finite ni macam mana? Oru countable elements are there. We have to say that number is there. We have to say that number is infinite. A set which is empty or consists of a definite number of elements. What is the set? We have to say that finite set. There are definite number of elements. You have 10, 100, 1000, 1000, 1000, 1000. That is a definite number. Otherwise, the set is called infinite. 
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സെറ്റ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്ര എണ്ണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഒരു ഡെഫിനറ്റ് നമ്പർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആ സെറ്റ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് ആയിരിക്കും ലെറ്റ് ഡബ്ല്യു ബി ദ സെറ്റ് ഓഫ് ദ ഡേയ്സ് ഓഫ് ദ വീക്ക് അത്ര ഡേയ്സ് ഉണ്ട് സെവൻ ഡേയ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ സെറ്റിൽ നമുക്ക് സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ എന്ന് പറയുന്ന സെവൻ എലമെന്റ്സ് നമുക്കൊരു ഡെഫിനറ്റ് നമ്പർ കിട്ടി അതേസമയം ദ സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അതെങ്ങനെ എഴുതുക വൺ ടു ത്രീ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഇത്ര നമ്പർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഡെഫിനറ്റ് നമ്പർ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇതിനെ നമ്മൾ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക നമ്പർ ഓഫ് ഡബ്ല്യു നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയ സെറ്റിന് നമ്പർ ഓഫ് ഡബ്ല്യു എത്രയാണ് വരിക സെവൻ അതാണ് ഫൈനൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓൾ ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ്സ് കനോട്ട് ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ദ റോസ്റ്റർ ഫോം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് വൺ ടു ത്രീ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു മൂന്ന് ഡോട്ട് എങ്കിലും നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അത് എക്സെട്ര എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ നമ്പറും അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതൊരിക്കലും നമുക്ക് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ചിലത് നമുക്ക് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതാം ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതിയും പക്ഷെ എല്ലാതും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് പോലെയുള്ള സെറ്റുകളൊന്നും നമുക്ക് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല അത് നമുക്ക് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം മാത്രമേ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അടുത്തതാണ് ഈക്വൽ സെറ്റ് എന്താണ് ഈക്വൽ സെറ്റ് ആ പേര് പോലെ തന്നെ അല്ലെ Two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we write A is equal to B. That is why we have two sets A and B. A is the same elements as B and B. We have two sets equal to equal sets. We have to say A is equal to B. A is equal to B. We have to denote that. A is equal to B. 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 ഇനി അതർവൈസ് അഥവാ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് കൂടുതലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് സെയിം അല്ല എനിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് പറയും എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റോ ത്രീ വൺ ഫോർ ടു ശരിയല്ലേ ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും എലമെന്റ്സ് എയിലോ ബിയിലോ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവിടെ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ആണെന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം A is the set of prime numbers less than 6. അപ്പൊ ഏത് സെറ്റ് വരിക എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ സിക്സ് ആറിനേക്കാൾ താഴെയുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ശരിയല്ലേ പി ഇസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് തേർട്ടി തേർട്ടിയുടെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് വേണം ഏതാണ് തേർട്ടിയുടെ ഫാക്ടേഴ്സിൽ വൺ വൺ വരും അത് പക്ഷെ പ്രൈം നമ്പർ അല്ല ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു വരും ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ല പിന്നെ ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ത്രീ വരും അല്ല ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ പ്രൈം അല്ല പിന്നെ ഫോർ വരില്ല പിന്നെ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് അതിൽ ഫൈവ് പ്രൈം ആണ് സിക്സ് വരില്ല പിന്നെ വേറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഉള്ള ഫാക്ടേഴ്സിലെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ത്രീ ഫൈവ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് എന്താണ് സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് A set A is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B. A എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനെ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റും ആരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ബിയിലുണ്ടാവണം അത് കൂടാതെ വേണമെങ്കിൽ ബിയിലെ വേറെ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ എയിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും എന്തിലുണ്ടായിരിക്കണം ബിയിലുണ്ടാവണം ഒന്നോ രണ്ടോ എലമെന്റ്സ് അല്ല എല്ലാ എലമെന്റ്സും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏനെ എന്ത് പറയും ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് പറയും നമ്മൾ അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ഇനി സബ്സെറ്റ് അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും എ ഇസ് നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ പറയാം ഇപ്പൊ
അല്ലാതെ രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സബ്സെറ്റ് ആവില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു എയിലത്തെ ഒരു എലമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് ബിയിലും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തെളിയിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി എവറി സെറ്റ് എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ അതേപോലെ തന്നെ എം ടി സെറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ഒരു എലമെൻസ് ഇല്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് എം ടി സെറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എവറി സെറ്റ് അപ്പോൾ ഏതൊരു സെറ്റ് എടുത്താലും എം ടി സെറ്റും ആ സെറ്റും എന്താണ് ആ സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകൾ ആയിരിക്കും ഇനി എയും ബിയും രണ്ട് സെറ്റ് എടുത്തു എ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ആണ് അതായത് ബിയിലെ എയിനെ കൂടാതെ വേറെ എലമെൻസും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എയിൻ എന്ത് പറയും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് പറയും പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആൻഡ് ബിനെ എന്ത് പറയും ബി ഇസ് കോൾഡ് ദ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് എ എയുടെ സൂപ്പർ സെറ്റ് ആണെന്നും നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പൊ എയിലുള്ള വണ്ണും ടൂവും ത്രീയും ആരിലുണ്ട് ബിയിലുണ്ട് അതുകൂടാതെ ബിയിൽ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ ഒരു പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ ഒരു സൂപ്പർ സെറ്റ് ആണ് ഇനി എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലെ ഒരു എലമെന്റോ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കേ ഇപ്പോ സെറ്റ് എ അങ്ങനെ ഒരു എലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സെറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് ഇനി നമുക്ക് സബ്സെറ്റുകൾ എഴുതണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് സെറ്റ് വൺ ടു നമ്മൾ അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകൾ ഏതൊക്കെ എഴുതുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു എം ടി സെറ്റ് സെറ്റിൻ്റെ നോട്ടേഷനിലാണ് എഴുതേണ്ടത് എം ടി സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരു എലമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാമല്ലേ സെറ്റ് വൺ ഇതിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് അല്ലേ സെറ്റ് ടു ഇതിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് പിന്നെ ആ സെറ്റും അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സെറ്റ് വൺ ടു അങ്ങനെ നമുക്ക് നാല് സബ്സെറ്റുകൾ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വരും ഒരു സെറ്റ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളെല്ലാം എഴുതാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ ആർ എന്ന് പറയുന്ന നോട്ടേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നോർമലി നമ്മൾ സെറ്റിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് വേറെ ഏത് ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ പോലെ നമ്മൾ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഏതാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അതിന് നമ്മൾ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെഡ് ആണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ പിന്നെ നമ്മുടെ സീറോ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റും ഉണ്ട് ഇനി സെറ്റ് ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ ക്യൂ പി ബൈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊരു നമ്പറും എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് പിയും ക്യൂ എന്തായിരിക്കണം പി ക്യൂ ബിലോങ്സ് ടു സെഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിയും ക്യൂവും ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഒന്നുകിൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ക്യൂ ഡസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് അല്ലേ അത് ഒരിക്കലും സീറോ ആവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനും നമ്മൾ എന്ത് പറയും റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ എടുത്തു ഫൈവിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് ബൈ വൺ എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളതൊരു പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതി അപ്പോൾ ആ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്കൊരു റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് ഇനി സെറ്റ് ഓഫ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അത് നമ്മൾ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആൻഡ് എക്സ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ക്യൂ എന്താണ് ഇറാഷണൽ നമ്പേ
ഇനി നമുക്ക് ഇൻ്റർവെൽസ് നോക്കാം ഇൻ്റർവെൽസ് ആസ് സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് ആർ അതായത് നമ്മൾ എയും ബിയും രണ്ട് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ബി ആണ് ബിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്തെന്ന് എഴുതാം ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വൈ സെറ്റ് ദാറ്റ് എ ലെസ് ദാൻ വൈ ലെസ് ദാൻ ബി ഈസ് കോൾഡ് എൻ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ ആൻഡ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവെൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ എൻഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള എയും ബിയും ഒഴിച്ച് ബാക്കി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും അതാണ് ആ ഒരു ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എയും ബിയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല അതാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഇൻ്റർവെൽ എഴുതുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എയും ബിയും ഇല്ല ബാക്കി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും ദ ഇൻ്റർവെൽ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ എൻ പോയിന്റ്സ് ഓൾസോ ഈസ് കോൾ ദ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ ഇനി എയും ബിയും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയും ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സെച്ച് ദാറ്റ് എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി എയും ബിയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെല്ലും ആൻഡ് പോയിന്റ്സ് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെല്ലും ആണ് ഇനി നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം അതായത് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ എ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ആ എൻഡ് പോയിന്റ് അതിലുണ്ട് അപ്പോൾ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ബി കണ്ട എയുടെ അവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എ ഇതിലുണ്ട് ആ സമയം ബി എന്താണ് ഓപ്പൺ ആണ് അതായത് ബി ഇല്ല അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ബി അതുപോലെ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ എ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി അതായത് എയുടെ അവിടെ ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ പോയിന്റ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല ബി എന്ന് പറയേണ്ട അവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ബി അതിൽ ഉൾപ്പെടും അപ്പോൾ എ മുതൽ എ ഇല്ല അവിടെ നിന്ന് തൊട്ടിട്ട് ബി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഇൻ്റർവെൽ ഇനി ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ സീറോ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ തൊട്ടിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെറ്റ് ഓഫ് നോൺ നെഗറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അതായത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ തൊട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർവെൽ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് തൊട്ടിട്ട് സീറോ വരെ ദ സെറ്റ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇനി മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അതായത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തൊട്ടിട്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും വരൂലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ മൈനസ് ഫൈവ് സെവൻ ഇതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ഫിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതാം ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ഇവിടെ മൈനസ് ഫൈവിൻ്റെ അവിടെ ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് മൈനസ് ഫൈവ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല പിന്നെ സെവൻ്റെ അവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇനി ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ മൈനസ് ത്രീ കോമ ഫൈവ് ഫൈവിൻ്റെ അവിടെ ഓപ്പൺ ആണ് മൈനസ് ത്രീയുടെ അവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് മൈനസ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഫൈവ് അവിടെ ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റർവെൽ തന്നിട്ട് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറയും സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം തന്നിട്ട് അതിനെ ഇൻ്റർവെലിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ പറയും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവെലിൻ്റെ ലെങ്ത് അത് ഏത് ഇൻ്റർവൽ ആയിക്കോട്ടെ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ ക്ലോസ്ഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ക്ലോസ്ഡോ അങ്ങനെ ഏത് ഹാഫ് ഓപ്പണോ ഏതായാലും അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദ നമ്പർ ബി മൈനസ് എ അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇൻ്റർവെൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻ്റർവെൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർവൽ ത്രീ ഫൈവ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ബി മൈനസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും
ഇതിൻ്റെ പവർ സെറ്റ് എന്തായിരിക്കും അതായത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സബ് സെറ്റുകളും എഴുതുക എം ടി സെറ്റ് എഴുതാം സെറ്റ് വൺ സെറ്റ് ടു പിന്നെ ആ സെറ്റ് തന്നെ എഴുതാം അല്ലേ സെറ്റ് വൺ ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് പവർ സെറ്റ് വരിക എത്ര സബ് സെറ്റുകളുണ്ടോ ആ എല്ലാ സബ് സെറ്റുകളുടെയും കളക്ഷനാണ് പവർ സെറ്റ് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റ് എഴുതി അതിൽ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടാവും ആ പവർ സെറ്റിൽ എത്ര സബ് സെറ്റുകൾ എഴുതും എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയാം നമ്മൾ എടുത്ത എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവർ സെറ്റിലെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു എം ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ എം എത്രയാണ് ടു ആയിരുന്നു അല്ലേ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ എം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് എം അല്ല എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് നമ്പർ ഓഫ് എ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പി ഓഫ് എ അതായത് അതിൻ്റെ പവർ സെറ്റിൽ എത്ര എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ടു റേസ് ടു എം അപ്പോൾ അതായത് ടു റേസ് ടു 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 സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഫോർ നമുക്കിവിടെ നാലെണ്ണം കിട്ടിയിരിക്കണേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇനി മൂന്ന് എലമെൻ്റ് ഉള്ളൊരു സെറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ അപ്പോൾ ടു ക്യൂബ് അതായത് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ സബ് സെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പവർ സെറ്റിൽ എത്ര എലമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എയ്റ്റ് സബ് സെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എ സെറ്റ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ സെറ്റ്സ് ഇൻ എ ഗിവൺ കോണ്ടക്സ് ഈസ് കോൾ ദ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ യു അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇതൊക്കെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു സെറ്റിനെ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റ് എടുത്തു നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ഇത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെറ്റായിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആ സെറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൻ്റെ ഒരു സബ് സെറ്റായിട്ട് വരും അല്ലേ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും ആ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ സെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സെറ്റ് അതിൻ്റെ സബ് സെറ്റായിട്ട് വരും യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് അതിൻ്റെ സൂപ്പർ സെറ്റായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിയൽ നമ്പേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സോ അതിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും അതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് വെൻ ഡയഗ്രാംസ് എന്താണ് വെൻ ഡയഗ്രാംസ് നമ്മുടെ സെറ്റിലെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റിലേഷൻസും നമുക്ക് ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മൾ വെൻ ഡയഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് റെക്ടാങ്കിൾസും ക്ലോസ്ഡ് കർവ്സും ആണ് ഉള്ളത് അതായത് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിന് എപ്പോഴും ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ സബ് സെറ്റുകൾ അതായത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന എല്ലാ സെറ്റും സബ് സെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് നമ്മൾ സർക്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് വൺ ടു തൊട്ടിട്ട് ടെൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് അതിൻ്റെ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് മാത്രം ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വെൻ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളൊരു റെക്ടാങ്കിൾ വരച്ചു അതാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേണം കാരണം അതിൻ്റെ സബ് സെറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ സെറ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു അതിന് നമ്മൾ എ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ എയിൽ പറഞ്ഞ എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ആ അഞ്ച് എലമെൻസ് നമ്മൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ബാക്കി പിന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ ഏതൊക്കെ എലമെൻസ് ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ വൺ തൊട്ട് ടെൻ വരെയുണ്ട് അതിൽ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ നമ്മൾ ഈ എയുടെ പുറത്തായിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിലെ ഈ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയനും പിന്നെ എയുടേതായ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെന്നും രണ്ടും
ഇനി ബാക്കി പിന്നെ ഏത് എലമെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ടു അത് നമ്മൾ ഈ എയിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ഫോർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇവിടെ ബിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഫോർ എയിലും ഉണ്ടെന്നാണ് ഈ സർക്കിൾ ഈ വലിയ സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏതൊക്കെ എലമെൻസ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ എയിലുണ്ട് അപ്പൊ വേറെ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഫോറും സിക്സും അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ട പിന്നെ ഏറ്റവും ടെൻ ആണ് ബിയിൽ ഇല്ലാത്തത് അത് നമ്മൾ ബിക്ക് പുറത്തായിട്ട് അതേ സമയം എയിലായിട്ട് നമ്മൾ ആ ടുവും എയ്റ്റും ടെന്നും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ഈ എയും ബിയും ഒഴിച്ച് പിന്നെ ബാക്കി യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിലെ ഏതൊക്കെ എലമെൻസ് ഉണ്ട് വണ്ണും ത്രീയും ഫൈവും സെവനും നയനും അത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സർക്കിളിന്റെയും പുറത്തായിട്ട് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെൻ ഡയഗ്രാമിലെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റും പിന്നെ ഓരോരോ സെറ്റും സബ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നായിട്ടും അല്ല അത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിലും അത് ഓരോന്ന് പഠിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെതായ വെൻ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് വെൻ ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ വെൻ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ആ ഒരു റിലേഷനും ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഈ സെറ്റിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെറ്റിൽ ഇല്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡയഗ്രാം നോക്കുമ്പോൾ ഈ വെൻ ഡയഗ്രാം നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഈ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വെൻ ഡയഗ്രാം വരെയുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി ഓപ്പറേഷൻ സോൺ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കും അതിന് ബാക്കി വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കി ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കും മറ്റേതുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക്